Arkadaşlar merhaba. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Mutlu bir hafta diliyorum. Sağlıklı, sıhhatli günler diliyorum. Keyifle çayımı içiyorum bugün. Çünkü çok güzel haberler alıyoruz. Üst üste geliyor. Savunma sanayimizde müthiş şeyler oluyor arkadaşlar. Genelkurmay'ın bir açıklaması vardı. Bizim Genelkurmay'ın değil tabii. Yunan Genelkurmay'ın Genelkurmay Başkanı'nın bir açıklaması vardı. Geçtiğimiz aylarda. Eski Genelkurmay Başkanı'ydı. Yanlış hatırlamıyorsam Yunanistan'ın. Ne demişti? Hava üstünlüğü bizde. Rafael uçaklarımız Yunanistan'da uçarken Türkiye'deki köprüleri vurabilir demişti. Haberi almıştır zaten kendisi ama söyleyin artık Atina dahil Yunanistan'ın her yeri artık Türkiye'nin füze hedefinde arkadaşlar. Bakın Türkiye'nin Roketsan tarafından geliştirilen bir füzesi. Roketsan tarafından geliştirilen bir füzesi. Bora'nın da devamı olan e, balistik bir füze arkadaşlar. Bu balistik füzelerin özelliği nükleer başlık falan da taşıyabiliyor. Bakın bu açıdan çok önemli. Türkiye artık Kısa, orta derken uzun menzilli füzeler noktasında çok önemli bir aşamayı, bir eşiği daha geçmiş oldu. Türk topraklarından 561 kilometreye ulaşan bir mesafede hedefi vurabilen bir füze. Tayfun adını alan, Bora'nın da devamı olan füze test aşamasını başarıyla geçti. Ekranda da görüyorsunuz şu anda füze başarılı bir şekilde fırlatılıyor. Daha sonrasında da Sivas açıklarındaki yani 561 kilometre mesafedeki hedefi başarıyla 12'den vuruyor arkadaşlar. Bakın görüntülerde gördüğünüz üzere ateşlendikten sonra 458 saniyede yani 7,5 dakikada arkadaşlar 561 kilometreyi kat edip hedefi vuruyor. Yıldırım ve Bora'dan sonra Tayfun Türkiye'nin 3. balistik füze sistemi oluyor arkadaşlar. Bunlar çok önemli gelişmeler. Şimdi biraz sonra anlatacaklarım zaten sizi heyecanlandıracak ve biraz da ders niteliğinde olacak. Size biraz tarih dersi vermek istiyorum. Bilenleriniz biliyordur zaten ama bilmeyenleriniz çok var. Bilmeyen çok var. Görüyoruz bunu çevremizde, çay sohbetlerinde görüyoruz. İnsanlarla sohbet ederken biz bunları bilmiyorduk diyorlar mesela. O yüzden bizim bunları anlatmakta boynumuzun borcudur değerli dostlar. Şimdi ee, öncelikle şunun altını bir kez daha çizeyim. Yunanistan bizi dışarıdan ithal ettiği füzelerle tehdit ederken biz yerli imkanlarla ürettiğimiz füzelerle bütün bir Yunanistan'ı, Yunanistan sattığını arkadaşlar artık hedef haline getirmiş durumdayız. Bu da Yunanistan'da şu anda müthiş bir korku anlamında, endişe anlamında heyecan uyandırmış olmalı. Manşetlerini bugün yarın görürüz. Paylaşırım sizinle zaten. Ee, gazetelere de medyaya da nasıl yansıyacağını hep birlikte göreceğiz. Her zaman söylerim. Türkiye yeter ki imkan verin. Türk'ün yapamayacağı hiçbir şey yok. Osmanlı'nın bütününe bakarsanız eğer gücünü nereden aldığına bakarsanız o güçler dengesine, sac ayaklarına yani şey gibi düşünün sandalye gibi oturduğum sandalyenin şu anda dört tane bacağı var. Birisi kırıldığı zaman ne oluyor? Sandalye artık o eski dengesini koruyamaz hale geliyor. Ben bu sefer sürekli böyle bir tarafa yaslanmamaya çalışmam gerekiyor ki o kırık bacağı yaslanırsam ne olur? Devrilirim. Şimdi iki bacak kırılırsa ne olur? Ayakta kalma şansım neredeyse yok denecek kadar az olur. Eee çok zorlanırım. Sürekli bir denge hali. Daha da kötü. E, tek bacağı düşünce ne oluyor? Artık ondan sonra her şeye açıksınız demektir. Üzerinde oturan ben açısından. E, bir de zaten bacağının bir olmayan sandalyenin olduğu yerde sabit durması %50-50. İki bacağı birden koptuğu zaman kesin düşer. Biz aslında böyleyiz. Bölgemizdeki Araplarla, Kürtlerle e, ve diğer unsurlarla. Buna Ermenileri de katıyorum bakın. Ermenileri de katıyorum. Neden katıyorum? Arkadaşlar Osmanlı'nın tebasıydı ve e, güvenilir tebasıydı o Ermeniler. Ve e, Osmanlı satındaki birçok e, e, önemli gelişmede Ermenilerin rolü olmuştur. Dolayısıyla diyorum ki biz bu coğrafyada birlikte olduğumuz sürece bu coğrafyadaki herkes çok zengin olur, çok güçlü olur. Ekonomik olarak da e, teknik ve teknolojik güç olarak da arkadaşlar. E, bu coğrafyamızın özellikleri ortada. Kadim anlamda da ortada, dini anlamda da ortada, stratejik anlamda da ortada. O yüzden bizim her ne şekilde olursa olsun bu coğrafyada yaşayan herkesin böyle kenetlenmesi gerekiyor. Aksi olduğu zaman sonuçlar ortada. Osmanlı'dan dağılan ülkelere bakın. Hepsi şu anda perişan vaziyette. Hepsinin bin türlü sıkıntısı var. Üst üste darbeler, savaşlar, iç savaşlar. Osmanlı'nın bakiyesi olan topraklarda bunlar yaşanıyor. Yani... Osmanlı bayrağı, Osmanlı sancağı altındaki ülkeler e, kaç yüz yıl huzur içinde yaşamış. Buradan bakınca meseleye o yüzden diyorum bizim bir şekilde 
bütün halklarla kenetlenmeyi başarmamız gerekiyor arkadaşlar. Bizim gençlerimiz çok yetenekli. Ben 90'lı yıllarda internet kafelerdeki gençlerin nasıl ziyan olduğunu, o bilgisayar başında anneleri gurur duyarken onların cinsel içerikli videolarla ya da chat dediğimiz IRC mirç programlarında sohbetlerle kendilerini, zamanlarını nasıl öldürdüğünü gördük. O yıllarda çok önemli bir nesil heba oldu. Ama bugün gelinen noktada öyle değil. Gelen nesil daha donanımlı, daha bilgili. Çünkü anne babalar da daha donanımlı, daha bilgili. Bu da çocuklara da sirayet ediyor. Hep söylüyorum. Nesiller değiştikçe değişecek bir şey. Ülkede zihniyet devrimi olmadan biz ne yaparsak yapalım. AK Parti de olsa, CHP de olsa iktidarda zihniyet devrimi yani toplumsal bir zihniyet devrimi olmadan hiçbir şey düzelmiyor. Düzelmez de. Keza bu düzelmenin şu anda ışığını, emarelerini alıyoruz. Savunma sanayine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği ön önemli. Açtığı yol önemli. Ona itiraz etmiyorum. Ama ama burada zaten aşağıdan gelen bir damar var. Benim önümü aç, benim önümü aç diyen bir damar var. Burası da önemli arkadaşlar. O damar olmasa Erdoğan yol açsa ne olur, açmasa ne olur. İktidarda değil Erdoğan, Kılıçdaroğlu da olsa o damarı açsa ne olur, açmasa ne olur. Aşağıdan o damarın e, güçlü bir e, şekilde akarak gelmesi gerekiyor. Şu anda o damar güçlü akıyor arkadaşlar. Meyvelerini de işte Cumhurbaşkanı'nın açmış olduğu o yolla birlikte yiyoruz. Savunma sanayinde görüyoruz. Daha da göreceğiz. Daha müthiş gelişmeler var. Hepsini paylaşacağım zaman içinde sizinle. Acayip gelişmeler oluyor. Onları da anlatacağım. Ama bugün biraz ders yapacağız. Lütfen. Sesi biraz daha açın. Dikkatli dinleyin lütfen bizi. Tayfun arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde Yunan Genelkurmay Başkanı, şu andaki Yunan Genelkurmay Başkanı görevde olan demiş ki Sakız Adası'na gitmiş. <gülüyor> Olası zaferlerimizin arifesini de izlemiş. Yani bu füzeler ona gelsin. Yani olası zaferlerin arifesinde olduğunu düşünen Yunan Genelkurmay Başkanı'na gelsin bu füzeler. İthal malla bize hava atan, bizi korkutmaya çalışan Yunan Genelkurmay Başkanı'na bu yerli ve milli füzeler ona ulaşsın. Yani zaten şu anda ulaşmıştır. Onun tedirginliği onlarda şu an hakimdir. Arkadaşlar durun bakalım. Daha e, gizli saklı neler ortaya çıkacak? Türk savunma sanayindeki o silahlar envanterde olmayan ama şu anda e, gizliden gizliye testi yapılan öyle silahlar var ki İnanın, inanın dedim ya, Türkiye yeter ki ön verin, imkan verin, yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Mete Yarar'ı dinledim geçen gün. Şimdi bazılarınız Mete Yarar'ı sevmeyebilir. Her zaman söylüyorum, ben söylediklerimi siyaset üstü düşünerek söylüyorum. Bana CHP'li misin diyor bazıları. Yo değilim, AK Partili misin? Yo değilim. Ben devletçiyim arkadaş. Ben devletimi seviyorum, ben milletimi seviyorum, ben bu toprakları seviyorum. Doğu Anadolu'nun gitmediğim yeri kalmadı neredeyse. Ben Doğu insanını seviyorum. Batı'yı çok seviyorum, İstanbul'u seviyorum, Karadeniz'i seviyorum, Orta Doğu'yu seviyorum. Avrupa mı, Orta Doğu mu? Bütün o hengamesine, sıkıntılarına ve geri kalmışlığına rağmen Orta Doğu diyorum. Çünkü oralar bizim, oralar bizim ata yadigarımız. Bir şekilde oraları kalkındıracak da olan biziz. Atatürk'ün dediği o müreffeh seviyeye getirecek olan da bizleriz. Çağdaşlık arkadaşlar, modernlik bunlar e, kelime itibariyle belki modernizm diye bir din var. E, geçen Abdurrahman Dilipak'ta da biraz kısmen konuştuk. E, ama ben hepimizin anladığı kelime itibariyle söylüyorum. Modernlik yani günü anlamak, e, günün gelişmelerini okuyabilmek, günün imkanlarıyla yaşayabilmek noktasında. Yani bu bağlamda bakarak konuşuyorum. Biz e, bu asra, bu asra inanın yeni çok şey katabiliriz. Bu asrı daha da güzelleştirebiliriz. Hristiyan, Yahudi, Müslüman ayrımı olmaksızın, ayrımı olmaksızın bir hoşgörü medeniyeti kurabiliriz, inşa edebiliriz. Bunu başarabiliriz. Osmanlı bunu başardı. Biz de başarabiliriz. İşte bu yolda atılacak birçok adım var. O bağlamda söylediklerimi düşünürseniz kızmazsınız. Yorumlarınız da bu minvalde olur. Beni mutlu eder arkadaşlar. Görüyorum bazen yani bana yazıyor adam CHP'li misin? Ya niye yazıyorsun öyle şeyler? Yazma ben değilim. Yani... Ee, olabilirim de ayrıca. Bu önemli değil ki. Şu anki 6-6 bir masayı ben desteklemiyorum. Bunu söyledim. Orada farklı farklı zihinlerde insanlar yani olmaz ki. Olmaz ki. Yani farklı düşünceler, farklı ideolojiler var orada. E orada bir de masanın görünmeyen ayağı var. HDP. Gürsel Tekin de ilan etti. E, HDP'ye bakanlık verilecek dedi. Ya bu ülkenin altına dinamit atmaya çalışan bir partidir HDP. PKK'ya destek veren, PKK'nın desteklediği bir partidir HDP. Kabul edelim. Adamlar kendi ağzıyla söylüyor. Böyle bir partinin bu ülkede bakanlık alabilmesi demek Keşke alabilse, keşke o durdukları yerden çıksalar da beka noktasında bu ülkenin milli politikaları noktasında bizimle aynı düşünebilse. Atatürk'ün getirdiği politikalarla aynı düşünebilse. Şu anki devleti yönetenlerin güttüğü politikayla aynı düşünebilse. AK Parti demiyorum, bakın altını çiziyorum. Devlet diyorum. 
Devlet diyorum, altını çiziyorum. Anayasamız diyorum. Ama yok adamların farklı politikaları var. Bağımsız Kürdistan hayali var. Arkadaş sen bağımsız Kürdistan'ı kur, o bağımsız başka bir şey kursun, orada başka... Ya arkadaşlar bunun kimseye hayır yok, bunu anlamadık hala. Hala anlamayanlar var. Bölüne bölüne bölüne yok olmaya mahkum olmak zorunda kalacağız ya. Adamların hayali belli, sevra... hala uygulama derdinde Amerika. Görmüyor muyuz bunu? Amerika'nın hala sevr anlaşması masasında. Biliyorsunuz Lozan'ı imza atmayan bir ülkedir Amerika. Niye? Çünkü hayalindeki anlaşma sevr. Yani Türkiye dediğin yer Ankara'ya sıkıştır. Geriye kalan Trabzon tarafında Rum devleti. İstanbul zaten ekümenik. E Batı Yunanistan'a ait. Ondan sonra e, Doğu'yu da verdin Kürtlere. E yani böyle bir e, böyle bir dünya yok. Kimse böyle bir dünyada mutlu değil. Gördük bak gördük Ukrayna. Ukrayna diye bir devlet yok arkadaşlar. Ukrayna bitti. Bitti bu saatten sonra savaşı kazansa neye kaybetsene bitti. Yer altı yer üstü bütün zenginliklerini kaybetti. Ekonomisini kaybetti. İktidarını kaybetti. Bağımsızlığını kaybetti. Bu saatten sonra kazansana. İşte o yüzden diyorum. Birlik olmaktan güç doğar. Ayrıldığın zaman tek başına bir el hiç. Ama ikisi birleştiği zaman yapamayacağı hiçbir şey yok. Bizim o yüzden hep böyle böyle hani el üst üste konul ya koymamız gerekiyor. Arkadaşlar şimdi Mete Yarar'a geri döneceğim. 2016'dan beri Türkiye'de 35 bin terörist öldürülmüş. Bunun %90'ı TB2 tarafından vuruldu. 4-5 yıldır terörle mücadelede TB2 kullanılıyor. 4-5 yıldır bu ülkedeki her terör olayında TB2 kullanıyor. Ben şunu hatırlıyorum. Yine e, Mete Yarar mıydı hatırlamıyorum onu ama bir askeri uzman şunu demişti. Türkiye 90'lı yıllarda teröristler işte ne yapardı? Bizim karakollara saldırırdı. Karakol dediğimizde derme çatma. Yani ahır gibi yerlerde. Kusura bakmasın Türk Silahlı Kuvvetleri ama o dönem hakikaten yani duvarları ince ince böyle karakol mu olur? Orada terör saldırısına açık zaten orası. Ee, bu ağır silahlarla ateş ettiğin zaman duvarı delip geçiyor. Yani karakol dediğinde e, füze atmadığı sürece duvarının delinmemesi gerekir. Şimdi biliyorsunuz kale kollar var. Yani patlamalara, çatlamalara dayanıklı. Artık karakol baskınları da yapılamıyor. Yapılsa da işe yaramıyor. Yani bakın nereden nereye geldik. Bunlar önemli. Türkiye'nin geldiği nokta çok farklı bir yer şu anda. Şimdi biz e, içeride bazı politikaları eleştiriyoruz ama iyi yapılanları da her zaman söylüyoruz ve söylemeye de devam edeceğiz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış. İyiye iyi, kötüye kötü demesini bilmezsek zaten bizler ahlaksız oluruz. O yüzden bizim her zaman doğru yapılan bir şey varsa bu doğrudur dememiz lazım. Yanlış yapılan bir şey varsa da yanlış dememiz lazım. Bizden deyip yanlışını saklarsak bu ahlaksızlıktır. Bizden değil deyip onun doğrusunu da yanlışmış gibi empoze edersek bu da ahlaksızlıktır. Bizim o yüzden önce ahlakımızı düzeltmemiz gerekiyor arkadaşlar. Devam edeyim bakın o yıllarda karakollara baskın olurdu. Sürekli 8, 10, 20, 30, 40 şehit verirdik. Niye? Niye? Sonra sonra... Saatler sonra bizim diğer bölüklerin haberi olurdu. Karşı saldırıya geçerdi. Ama karşı saldırıya geçtiğinde işte bin tane asker diyelim teröristleri avlamak için düştü dağlara. Teröristler dağın tepesinde. Doğu bölgesi dağlık. Bizim askerler aşağıdan yukarıya doğru tarama yapıyor. Adam yukarıda tak ilk atış indi bir asker. Kaçıyor. Sonra duruyor bir atış tek atış tak bir asker daha gidiyor. Yani biz böyle böyle çok sayıda askerimizi şehit verdik. Şimdi ama... O yıllarda, o yıllarda şimdiye gelmeden biz Amerika'dan heron istedik. Vermediler. Vermediler. Yalvar yakar. İsrail heronları geldi ülkemize. Onların da birçoğu çalışmadı. Çalışanlar da havada biraz uçtuktan sonra düştü. Onların da ekranlarını benim bildiğim biz yönetmiyorduk. İstihbaratı Amerika'dan. Amerika'nın bölgedeki üstlerinden geliyordu. Bir saat sonrasına ait. Bize anlıkmış gibi bilgi verip, Boş dağları yıllarca vurdurdular arkadaşlar. Füze attırdılar, bomba attırdılar. Anlayacağınız bugün geldiğimiz nokta bu açıdan çok önemli. Yani kötü komşu, kötü komşu insanı ev sahibi yapar diye bir söz var. Buraya da not almışım. O kadar doğru bir söz ki arkadaşlar. O kadar doğru ki bize tetikleyici lazım. Türk'ü tetikleyeceksin. Türk'ün damarı belli dedim ya sürekli sert akar. Ama onu baskılarsan o damar içeride patlıyor. Ama akışına bırakırsan Türk'ün yapamayacağı hiçbir şey yok. Biz bugün aslında kendi arabası olan, kendi uçağı olan, yolcu uçağı bile olan, kendi teknolojisiyle dünyaya ihraç yapan bir ülke olabilirdik. Yıllarca, yıllarca öncesinde. Biz bunu başardık. Arkadaşlar yerli ve milli arabamız var bizim ya. Filmi de yapıldı. Bir de Murat 131 var. Var yani bu ülkede yerli ve milli imkanlarla yapılmış, seri üretime geçilmiş araçlar var. Ama ne oldu? 
Devrim arabası. Devrim arabası. Ne oldu? Ne oldu? 40 türlü bahane bulundu. Mazotu bittiği için, benzini bittiği için bile bahane bulundu. Yolda kaldı diye, Türk arabası işe yaramıyor diye. Elin İtalyanı, işte Fransızı, Almanı, Ford'u, Jord'u, bilmem nesi geldi. Dedi ki ya dedi siz ne uğraşıyorsunuz bunlarla? Biz size dörtte bir fiyatına daha iyisini veririz. Ne yaptık? Yerli ve milli olanı kenara attık. Sen gel dedik ele. Sen gel dedik ele. Bakın bir ülkenin teknolojik kalkınması böyle böyle olur. Yapacaksın. İşe yarasa da yaramasa da. Yapacaksın. Bir yaramaz, iki yaramaz. Üçüncü de yarar. On üçüncü de yarar. Otuz üçüncü de yarar. Ama yarar. Eninde sonunda. Çünkü sen her başarısızlığında bir şey öğreniyorsun. Bir kademe atlıyorsun. Bir sınıf atlıyorsun. Ama biz ne yaptık? Bizi yönetenler, daha önceki idareciler. Kah korktular. Kah artık ufukları o kadardı. Kah bile isteye ihanet ettiler. Yani bilemiyorum. O konuda yorum yapmayacağım. Yorumu size bırakıyorum. Ama... Göz göre göre biz kendi imkanlarımızla olanı ittik, elinkini tuttuk arkadaşlar. Şimdi o yüzden diyorum, biz şu anki imkanlarımızla çok şey yaptık, daha fazlasını da yapacağız. Yapmak üzere ciddi adımlar atıyoruz bakın, ciddi adımlar atıyoruz. Bugün Selçuk Bayraktar'a mesela saldırıyorlar. Niye saldırıyorlar arkadaşlar? Niye saldırıyorlar? Selçuk Bayraktar'a saldıranların kuyruk acısı var. Kim ki, bakın altını çiziyorum, kim ki, ya bana ne? Karısından. Bana ne? Kimin damadı olduğundan. Bana ne? Sana ne? O adamın bu millet için yaptığı bir şey bu millete faydalı mı? Faydalı. Bitti. Bitti ya. Rummuş, Ermeniymiş, Çerkezmiş, Gürcüymüş, Aleviymiş, Türkmüş, Müslüman hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Umurumda da değil. Sizin de umurunuzda olmamalı. Sizin umurunuzda olan onun yaptığı o sihalar sayesinde onun diyorum o şu anda öne çıkıyor. Onun ve ekibinin ona destek verenlerin sayesinde bugün ya şehitleri dese çok az veriyoruz, vermiyoruz ya. Yani o silahlar olmasa bugün biz Libya'da başarılı olabilir miydik? Hayır. Katar'da, asla, Suriye'de, Irak'ta ne operasyonlar yapıyoruz? Kaç şehit verirdik biz oralarda biliyor musunuz? Şu an o silahlar olmasa. Azerbaycan, Ermenistan'da nasıl bu başarıyı sağladı? Arkadaşlar Ukrayna ya Ukrayna. Rusya'ya karşı şu an üstünlüğünü hala bizim aldı, bizden aldığı siyahlarla hala aldığı o siyahlarla sağlıyor. Siyasi düşüncelerinizle bu Erdoğan'ın damadı diye saldırıyorsanız bir adama ya bu hiç doğru bir şey değil. Yani buna söylenecek kelime bulamıyorum. Doğru değil arkadaşlar doğru değil. Ya biz eğer ki bu ülkeyi seviyorsak bu ülkeyi gerçekten seviyorsak böyle insanlara siyasi gözle bakmamalıyız. Geçenlerde biri çıktı dedi ki polisi polisler için genel olarak bunlar Erdoğan'ın polisi. Olur mu öyle şey ya? Askerler için bunlar Erdoğan askeri. Olur mu öyle şey? Böyle sözler söylenmemeli. Böyle düşünceler bizi bizden koparır. Ya bugün böyle yarın başka olur. Siyasi iktidarlar gelir geçer. Asıl olan bizim devletimiz, askerimiz, polisimiz. Onlara laf etmemek, ettirmemek lazım. Hataları varsa da biz yani e, hukuken gerekeni basın olarak da buradan gerekeni yapmalıyız. Sansür yasası bana ne sansür yasasından doğru neyse onu söylememiz gerekiyor bizim. Doğruyu söylediğimiz için gerçek neyse onu söylediğimiz için bizler eğer e, birilerinin e, hukuk sofasıyla cezalandırılacaksak e, ne yapalım Allah alem diyeceğiz yani. Çok ne söylüyorum ben orada duruyorum. Ben bu noktada duruyorum. Şimdi arkadaşlar bakın Amerika'dan HIMARS'ları talep ettik. Vermediler. Biz ne yaptık buna karşılık? Kasırgayı ürettik. Amerika'dan Tomahawk füzelerini istedik. Seyir füzesi meşhurdur. Tomahawk'lar biliyorsunuz. Vermediler bize. E biz ne yaptık arkadaşlar? Şu an kendi milli seyir füzemizi yaptık. Son füzeleri e, yani şu an dünya çapında konuşuluyor. Oldukça da başarılı. Uçak istiyoruz şu anda bakın. Veriyorlar mı? Vermiyorlar. Niye vermiyorlar sizce? Adamın kafasında bin türlü plan var bizim üzerimizde. Silah verip de güçlendirmek ister mi? Ama işin bir de bakın şu yanı var. Onlar vermedikçe vermediğinin daha iyisini biz yapıyoruz. E, uçak da vermiyorlar şimdi bize. E, bizim kızıl elmamızı dünyaya ilan ettik. Kızıl elma insansız savaş uçağı. Yani hepimizin gördüğünü onlar da görüyor. Ya biz bu adamlara vermedikçe hep daha iyisini yaptı. Yani biz kendi elimizle, kendi ellerimizle bu insanları güçlendiriyoruz. Adamlar bunun farkında. Dolayısıyla da ne yaptılar? F-16'larla ilgili mesela bir sürü kuralları vardı. Neydi? İşte şu devleti, bu devleti, o devleti vurmayacaksın. Kullanmayacaksın onlara karşı. Yunanistan da bunlardan biriydi. E ne oldu sonuçta? Hepsini kaldırdı şimdi. Bütün şartları kaldırdı. Yıl sonuna kadar F-16'lar ülkemize gelebilir büyük ihtimalle. Niye? Kara kaşımıza, kara gözümüze mi verdi? O şartları kaldırdı. Hayır. 
Adam görüyor. Yapıyoruz çünkü. Daha iyisini yapıyoruz üstelik. Önemli olan kısmı burası arkadaşlar. Adamlar şunun farkına vardı. Biz bunları böyle yaptıkça büyüttük. İyi de yaptılar. Allah razı olsun yani. <gülüyor> sayesinde Amerika'nın özellikle İsrail'in sayesinde vermedikleri her şeyin sayesinde bugün savunma sanayimiz e, hepsinin alternatifini yaptı. Ya arkadaşlar ya, tabanca güvenlik güçlerinin elinde bulması gereken tabancalar. Canik silahları var şimdi ellerinde biliyorsunuz. Canik isimli silahlar var. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya onları da biz yapıyoruz. Vermediler bize. Askerin e, bir adenin elindeki tüfekler, o silahlar. E, vermediler bize. Şimdi onu da kendimiz yapıyoruz. Zaten ilk yaptığımız şey oydu. Dünyada da gıptayla izlendi. Ha ya daha önce de söyledim. Bakın Özal döneminde. Ben Özal'ın ağzından duydum bunu. Youtube'da var mı bilmiyorum o videosu ama Özal anlatıyor. Ya askerin elindeki tüfekler e, patlamıyor. Yağmur yağdığı zaman ya da nemli ortamlarda bir atıyorsa bir atmıyordu. Asker Turgut Uzal'a diyor ya bu silahları yenilememiz lazım. Alamıyoruz. Vermiyorlar. Arkadaşlar vermiyorlar. Bakın tam da bu noktada ben biraz geriye gideyim. 1974 Barış Harekatı'na gideyim bitirelim videoyu. Biz Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptıktan sonra bize silah ambargosu uygulandı. Sonra ne oldu? Biz Aselsan'ı kurduk. 75 senesiydi galiba Aselsan'ın kuruluşu. Aselsan'ı kurduktan sonra Ülkemizde bir şeyler değişmeye başladı. Kıbrıs Barış Harekatı ile başlayan savaşımız bugün hala devam ediyor. Ambargolar bu savaşın bir parçasıdır. PKK'nın kuruluşu arkadaşlar bu savaşın bir parçasıdır. Sol sağ çatışmaları çok canımız yaktı. Bu da aynı savaşın bir parçasıdır. 80 darbesi bizim çocuklar başardı demedi mi? NATO, Amerika bu da bu savaşın bir parçasıdır. 90'lı yıllardaki faili meçhul cinayetler... Kaos ortamı, ekonomik buhran bu savaşın bir parçasıdır arkadaşlar. 93 yılında 3 ay içerisinde 4 kritik isim önemli belgeleri açıklayacağını ifade eden Uğur Mumcu, Adnan Kahveci, Eşref Bitlis ve Turgut Özal'ın ölümü, öldürülmesi daha doğrusu bu savaşın bir parçasıdır. Arkadaşlar Aselsan mühendislerinin ölümünü unutmayalım. Aselsan mühendislerinin şaibeli bir şekilde intihar, kaza, bir şekilde ölümü, öldürülmesi de bu savaşın bir parçasıdır. Biz bunların önüne geçtikten sonra Türkiye'de bir şeyler değişmeye başladı. Ve inanıyorum çok daha iyi, çok daha güzel günleri göreceğiz. Biraz sıkıntılar yaşayacağız. 2023'ün sıkıntılı geçeceğini düşünüyorum. 2022'nin hiç iyi geçmediği ortada zaten. Sürekli sıkıntılar, sınırlarımız yankın yeri, içeride ekonomik sıkıntılar. 2023'ün... Bu sıkıntıların biraz daha katlanmak suretiyle seçim satına da girmemiş itibariyle, girmiş olmamız itibariyle biraz daha katlanarak artacağını düşünüyorum. Ama 2024'ten 25'ten sonra Türkiye'nin aydınlık çağlarının, güçlü müreffeh çağlarının başlayacağını, günlerinin başlayacağını, güçlü ve müreffeh günlerinin başlayacağını düşünüyorum, inanıyorum, böyle dua ediyorum. Siz de öyle dua edin. Kim bilir? Milyon kişi dua eder, Allah içlerinden birisininkini kabul eder, onun yüzü suyu hürmetine hepimize güzel günler getirir, nasip eder. Allah hayırlı günler nasip etsin. Tekrar görüşeceğiz.